17 hiljada evra plata. Svakog meseca. Kupim dve garaže, živim samo od rente. Posle dve godine preselim se na selo. Imam ovce, koze imam. Lešnike svoje. Obučen gunj ko gospodin čovjek. A ovde šta radim ovde? Uvijem vreme. Pričam neki podcast, ko zna o čemu. Ko zna da li će plate uopšte da bude. Ajmo, počinjamo. Dobrodošli na 30 minuta developmenta. Moje ime je Ivan Tomić, a ovo su novosti iz sveta programiranja. Prodaja karata za konferenciju Devterneti, koja se održava tek za 9 meseci, je već počela u značajne popuste. I pored popusta, cene su poprilično visoke čak i za standarde programera. Uz to, konferencija je online, pa je oduzeto i pravo na putovanje, dobar hotelski smeštaj, besplatnu hranu, piće i bančenje o trošku kompanije koje je naše bogom dato pravo. Ipak, konferencija standardno dovodi najveće imena iz sveta programiranja, kao što su Ujka Bob, Kevlin Henney, Alan Holub. Za programere gejmere poseban ugođaj predaje i John Romero, koosnivač ID softvera i autor reči Deathmatch. Od 23. do 24. marta se u Parizu održava Symfony Live konferencija. Nastupa standardna postava Fabien Potessier, Nicolas Grekas, Gregor Pinot, Kevin Danglas. Tačnije svi oni koji govore francuski jezik, tako da kao i do sada, ako ne govorite francuski, možete da je slobodno zaobiđete. Svakako ćemo saznati pre ili kasnije koja je sljedeća popularna PHP biblioteka u planu da se iskopira i apsorbuje u Symfony ekosistem. U Sofiji se 23. marta održava besplatna konferencija funkcionalnog programiranja namenjena svima koji žele da nauče više o ovoj programerskoj paradigmi. Ako koristite neki od popularnih funkcionalnih jezika kao što su Haskell, Kotlin, Elixir, Erlang i drugi, požurite, broj mesta je ograničen. Ujedno, bit ćete u prilici da od profesionalaca funkcionalnog programiranja čujete i razloge zašto JavaScript u stvari nije funkcionalan jezik uprkos u običajenom verovanju. Od 29. do 31. marta u Češkoj, Brno, održava se Test Crunch konferencija gdje će pored standardnog konferencijskog programa koji podrazumeva workshopove i predavanja biti održan i testaton. To vam je nešto kao maraton, samo što umjesto da ceo dan trčite, vi u stvari ceo dan klikćete, lupate po tastaturi dok nešto ne pokvarite, a da nije tastatura ili miš. Prema objavljenom rasporedu, predavanja na konferenciji će biti održana od strane predavača uglavnom iz češke reprezentacije, ali se očekuje i predavanje od strane Filipa Hrica, poznatog slovačkog Cypress evangeliste. Prijave su još uvek otvorene za besplatnu online Java konferenciju Cloud Builders Java Conf, koja se održava 30. marta i traje samo jedan dan. Neočekivano, od 12 potvrđenih predavača, 3 su iz Microsofta i samo 2 iz Oracle-a. Angular je najavio fundamentalnu promjenu u svom reaktivnom modelu i uz veliku pompu uvodi signale u model detekcije promjena. Time je zvanično označen početak kraja Zone.js-a, zašto se svi slažu da je dugo očekivani i pozitivan korak. Međutim, po svemu sudeći i RxJS će prestati da bude integralni deo Angulara. Očekuju se korenite promjene u modelu događaja životnog ciklusa komponenti i direktiva. Angularovi evangelisti za sada negiraju raskit sa RxJS-om, ali su na dolazeće izmene u modelu događaja komponenti i direktiva implicitno potvrđene. Ova izmena je najavljena kroz već prihvaćen pull request i deo je sljedeće objave Angulara u verziji 16. RFC je za ovu fundamentalnu promjenu izostao koji će navodno biti naknadno dostavljen. Time su krajnji korisnici Angulara praktično dovedeni pred svršen čin. Na GitHubu postoji nekakva formalna, deklarativna diskusija na temu najavljenih izmena, međutim ne postoji nikakvih ni najmanjih odstupanja od rute koji su Angularovi, to je Googleovi, developeri zacrtali. Horde tavšača, influencera i evangelista sa oduševljenjem prenose ovu blagovest i već objavljuju video-audio sadržaje u vezi sa signalima, kao i članke na temu 10 razloga zašto su signali u Angularu jedina stvar koja vam je nedostajala u životu. 
priliku da iskoriste ovaj momentum nisu propustili ni autori ostalih JavaScript reaktivnih frameworkova kao što su Vue, React, Svelte, a sve na temu ko je prvi uveo signale i ko sve namerava ili ne namerava da to učini u bliskoj budućnosti. Podsjetit ćemo vas na događaje sa kraja 2016. godine kada je Google objavio Angular u verziji 2 i izvršio je eutanaziju nad šestogodišnjim Angular JS-om, fundamentalno izmenivši framework bez apsolutno ikakve podrške u nazad. To je proizvelo enormne troškove stakeholderima na ime prepisivanja projekata sa Angular JS na Angular 2 kako bi osigurali kontinuitet svog poslovanja. Sedam godina kasnije obični smrtnici, korisnici Angulara sa zebnjom i bez prava na žalbu posmatraju novonastalu situaciju sa strane. Očigledno je da nam predstoji obavezan refaktoring u narednom periodu svih stabilnih dugoročnih projekata. Naravno, ukoliko imamo nameru održati korak sa budućim verzijama i sigurnostnim zakrpama. Iako Angularovi developeri tvrde da će kompatibilnost u nazad biti garantovana i održavana još dugo vremena u budućnosti, kao i da će RxJS koegzistirati sa signalima, te tvrdnje ne ulivaju poverenje, jer ko se već jednom opekao na mleko, taj i u jogurt duva. Ono što svakako možete da uradite je da se na vreme informišete detaljno na tehničkom nivou o nadolazećim promjenama i izvršite procenu dodatnih radnih sati koje će vam biti potrebni za njihovu implementaciju ili, ako vam je prekipelo, da izvršite migraciju na neko drugo rešenje. Naravno, ukoliko i ovaj put za to imate snage, volje i svakako dovoljno novca. A implementacija novih korisničkih funkcionalnosti će morati da sačeka. 25. februara je održana jedna od najvećih Laravel konferencija na istočnoj pololopti Laracon Indija. Na konferenciji su govorili neizostavni Nino Maduro, Frick van der Herten, Marcel Posio i James Brooks. Naravno da konferenciju ovakve magnitude nije zaobišla ni njegova ekscelencija Taylor Otfeld koji je uprkos datom zavetu šta se desi na Laraconu Indija ostaje na Laraconu Indija odala super ultra čuvanu tajnu o dva nova strogo poverljiva projekta Laravel Vault i Laravel Folio. Laravel Vault će omogućiti jednostavan način za pisanje komponenti za Laravel Livewire u okviru jedne datoteke. Folio će s druge strane omogućiti sistem rutiranja sličan sistemu implementiranom u Next.js frameworku. Konferencija je obilovala dobrim predavanjima, ekskluzivnim najavama i fenomenalnim provodom. Možda je izostao momčilo Bajagić Bajaga, ali svakako nije izostao Vozić. Nova verzija TypeScripta nam uskoro dolazi, a od nedavno smo i u prilici da je testiramo. 1. marta objavljen je release kandidat za TypeScript u verziji 5 koji nam donosi unapređene dekoratore, unapređenu konfiguraciju kompajlera, izmene u enumeracijama i mnoga druga unapređenja, a sve to uz 30% manji instalacioni paket i skoro 80% manje vremena potrebnog za kompajliranje. Yahoo otpušta više od 20% svojih zaposlenih, 8600 radnika. To je svakako veliko iznenađenje za većinu boomera, čiji je komentar na ovu vest bio Čekaj, hoćeš da kažeš da Yahoo i dalje postoji i ima više od 40.000 zaposlenih? Dok su zoomeri ovu vest ispratili sa Yahoo, šta je to? Twitter i dalje prati serija pehova posle baga sa limitom tweetova koje korisnik može poslati u toku jednog dana. Početkom marta taj limit je smanjen na nula, pošto je Twitter naprasno odlučio da prestane sa radom. Američki članovi kongresa smatraju aplikaciju TikTok pretnjom po nacionalnu bezbednost i zabranili su njenu upotrebu svim zaposlenima. Evropska komisija deli mišljenje sa svojim mlađim bratom sa zapadne hemisfere i isto ograničenje uvodi svojim zaposlenima. Strah od špijunaže opravdavaju dokazima koji potvrđuju da kineske tehnološke kompanije pomažu kineskim obaveštajnim službama u prikupljanju podataka u korisnicima širom sveta. To svakako nije naša briga niti briga mobilnih operatora u Srbiji. Posebno nije briga ni nacionalnog operatora koji ne odstupa od svoje ponude Xiaomi i Huawei telefona. Silicon Valley Bank je 10. marta ujutru finansijski kolabirala, nakon čega je stavljena pod kontrolu US FDIC federalne korporacije za osiguranje depozita. Ova banka je neposredno pre toga najavila prodaju vlasničkih hartija od vrednosti sa gubitkom kako bi ojačala svoj bilans stanja. To je izazvalo paniku među depozitorima koji su većinom investitori, venture kapitalisti, što je rezultiralo masovnim povlačenjem sredstava. Akcije ove banke su vrtoglavo pale povlačeći sa sobom i ostale američke banke. 
S obzirom na to da je aktiva ove banke više od 200 milijardi dolara, postavlja se pitanje da li nam preti nova bankarska kriza poput one iz 2008. godine. Svakako da će krah ove banke uticati na IT tržište, jer su njeni klijenti uglavnom tech kompanije i start-upi. U prevodu očekuje se još otkaza i kašćenje sa isplatom ličnog dohodka, kao da ne daj Bože radimo za investitora subvencionisanog od strane vlade Republike Srbije. I dok ceo sve drhti od straha pred najavom nove svetske ekonomske krize i izazvane prvo COVID-om, a sada i novim krahom bankarskog sektora, u Srbiji je naravno sve sjajno. Na Kopaonik Biznis Forumu iznet je podatak da je jedna IT kompanija u Srbiji svoje programere plaćala i do 17.000 evra mesečno. Premijer vlade Srbije, Ana Brnabić, je iznela podatak da je u 2022. godini izvoz od IKT usluga dostigao cifru od skoro 2,7 milijardi evra. A kad ne postoje financijski problemi, ni rezultati u nauci naravno ne izostaju. Srbija tu nije izuzetak. Od 18 finalista International Medis Awards for Medical Research, koja nagrađuje najveća istraživačka dostignuća lekara i farmaceuta iz država Srednje i Istočne Evrope, tri istraživača su iz Srbije. Institut za veštačku inteligenciju u Novom Sadu za to vreme pravi algoritam koji će otkriti redke bolesti, a uskoro i hronične. Maja Gojković, predsednica koordinacijonog tela Vlade Srbije za rodnu ravnopravnost, ističe da u nauci u svetu i dalje nije postignuta rodna ravnopravnost. U Srbiji za to vreme čak 60% zaposlenih u naučnim institutima su žene. A kad se uspeh za uspehom niže, niko nema pretjeranu želju da se bavi politikom. Nikoga, a posebno programere, suštinski ne zanima da je. Komisija za zaštitu konkurencije objavila sektorski izveštaj o stanju konkurencije na tržištu digitalnih platformi za dostavu hrane i ostalih proizvoda, čime je demantovala sve neverne tome koji tvrde da komisija ne postoji. I dva, da je vlada Republike Srbije usvojila predlog zakona o elektronskim komunikacijama koji je u skladu sa Evropskim zakonikom o elektronskim komunikacijama. Mediji su ili ignorisali ove teme, ili samo preneli saopštenja za javnost relevantnih ministarstava. Skupštinski cirkus je svakako daleko bio zanimljiviji u proteklom periodu od regulative i kontrole IT tržišta. Mi smo ovo saznali sasvim slučajno jer pratimo Twitter nalog nekog čoveka koji prati ove teme i tako. Ali jedna stvar nam nije jasna. Zašto smatramo da su if, then, else, switch, case, iskazi, kriptične skraćenice i nove tehnologije jedino čime treba da se bavimo? Primera radi, da li je jednom rudaru samo novi budak na umu? Ili se interesuje za regulativu koja mu uređuje kako će da živi i radi sutra? Da li i on, kao i programeri, ima puno poverenje u predlagače zakona i zakonodavce i baš ga briga šta se iza kulisa dešava jer zna da će novi doneseni zakon i propisi, uredbe, mišljenja i predlozi biti isključivo u njegovom interesu. Ovo je sjajna tema za diskusiju za sve one koji su dokoni i imaju vremena da se bave time, ali mi nemamo. QA team nam je u otvorenom sukobu sa programerima, zadaci se ne završavaju, tiketi se ponovo otvaraju. Zato smo pozvali Nemanju Đokovića da nam objasni o čemu se tu radi i imali načina da se ovaj večiti konflikt reši. Pre toga svratit ćemo do Novog Sada gde ćemo proveriti kakve su tamo poslovne prilike za jednog programera. Dobrodošli na 30 minuta developmenta. Glavna tema. Ko je započeo rat? Testeri ili programeri? Novi Sad ili Srpska Atina, je najveći grad u Vojvodini i njen administrativni centar. Leži na obroncima Fruške gore i obalama reke Dunav i broji skoro 300.000 stanovnika. Univerzitetski je grad sa državnim univerzitetom i mnogim privatnim fakultetima i visokim školama, od kojih je Fakultet tehničkih nauka najpoznatiji među programerima. Sijaset poznatih ličnosti obeležili su ovaj grad, poput Miroslava Antića, Jove Jovanovića Zmaja, 
Laze Kostića, Mileve Marić Einstein i neizostavnog Đorđa Balaševića. U Novom Sadu se kada najčešće školuje na fakultetima, odnosno na PMF-u i na FTN-u, pored toga imamo i višu poslovnu školu koja ima svoj IT smer i mislim da od skoro pre par godina i Singlid onom otvorio odeljenje u Novom Sadu. Što se tiče školovanja, ono što sigurno znamo to jeste da prirodno matematički fakultet i fakultet tehničkih nauka imaju, to je sigurno znam da imaju tri smera koji je koncentrisan za to da mi izbace stručnjake koji već u drugoj godini studija imaju, dobijaju poslove i znači ima jedna lepa saradnja u Novom Sadu koliko sam ja primetio između fakulteta i firmi. I čak i ako toga nije dovoljno, onda imamo recimo FTN, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, organizuje jako kvalitetne kurseve koji su prilično zahtevni i prilično dobri i usmeravaju dosta ljudi u tom pravcu. Tako da, to je jedna od dobrih stvari što sam ja primetio u Novom Sadu i naravno imamo dosta privatnih još firmi i fakulteta koje rade obuku Što znači da je Novi Sad po meni jedan od gradova gde mladi imaju veliku šansu da krenu od nule i da krenu da ulaze u taj sektor. U Novom Sadu ima oko 400 firmi gde je recimo broj većih firmi sa više od 50 zaposlenih oko 50 i ove ostale su manje firme od troje četvora zaposlenih i po nekim informacijama ima oko 5000 ili više programira u Novom Sadu. Početničke plate, koliko sam ja iz mog iskustva primetio, to kreće se od 700-800 evra do 1000 evra je ono što sam vidio za neke bez iskustva, recimo da ulaze najčešće u QA i neke i tako, to je što se toga tiče, to je 700-800, onda vrlo brzo to, ako se dođeš nekog medior nivoa, ide na, ja mislim, od 1000 i po 1800 evra. A za seniore stvarno mislim da je to sve preko 2000, pa mnogo, ako sam dobri informaciji imam, može da ide i do 5-6000. Neke od najvećih kompanija u Novom Sadu su definitivno Vega, HTEC, Levi 9, Symfony, Sinehron, Comdata recimo. Naprimer, jedna od većih koje nismo spomenuli ranije je recimo Continental. Continental je jedna od tih firmi koja ima veliki razvojni sektor u Novom Sadu. Imamo Levi 9, imamo DMS, RTRK, to su neke firme koje su isto poznate kod nas, koliko sam ja čuo, ispravite ako grešim, i imamo dosta... Imamo dosta firme, zapravo imamo desetak kojih ja znam samo da imaju od 200, oko 200, 300 zaposlenih, što je već sasvim solidno. Scena je... Ponovo moram reći i dosta aktivna, pošto zbog korona je stala, ali u suštini DAFED je jedan od najvećih meetupa i najstarijih. Postoji i gomila nekih drugih, ajde sad neću da kažem manjih, ali tako kažem novijih, Behavior Driven Design meetup, AVS user grupa, JS meetup. Pored toga imamo i par lokalnih konferencija, kao što je Geekston, Armada JS, I trebalo bi ove godine prvi put da i DAFED kao organizacija napravi svoju konferenciju. Tako da ima, pored toga imamo i par co-working prostora, inkubator za start-upe, tako da mislim da imamo jako dobru podršku i za firme i za kadar da se razvije. Imamo DAFED i njega bi prvo isto kao i redovno ga posjećujem, a tu su i neki manji događaj i na neke aktualne teme koje se organizuju i na fakultetu, a i u hubovima, i u rektoratu, i ne znam gdje već još. Pa što Novi Sad ubrzano postaje Beograd i jako raste, znači sve više gužva, znači ono što smo ranije pričali, lagan život, sve može polako, odjednom su postale gužve u sobraći, nema više da može da se stigne s jednog dela grada u drugi opušteno, ali i dalje, kako se zove, nismo se što. Pa smeta mi to, pošto sam rođen i novosadjanin, taj, znači lalasa, znači taj moj tempo koji sam ja živeo do nedavno se mnogo ubrzao i sada rastimo previše kao grad, širimo se što je pozitivno, ali negativno u priči je to da naša infrastruktura to ne prati. Što još uvijek nismo kao Beograd i što je u suštini većina Novog Sada ravna, 
pa se može dalje biciklom lagano stići gdje treba. E, s obzirom da dolazim iz, iz jednog grada, znači ja sam u Novi Sad došao svojom voljom upravo zato što ima mnogo prednosti u odnosu na mjesto gdje sam ranije živio. Ove, ono što, što ja ističem kao prvo jeste, jeste ove, mogućnost da se krećeš biciklom bilo gdje, ali u oblasti IT-a koja je prednost živjeti u Novom Sadu jeste upravo veliki broj događaja, mogućnost velika zaposlenja ostvarivanja kontakata u, u, u zajednici i raznolikost u društvenom, kulturnom, noćnom životu i to je to. Ok, znači kad bi se selio, već planiramo da kupimo kuću tu selu pored u, u planini, tako da ova priča sa ravnim pada u vodu, ali idemo u, to jest planiramo ledinci Rakovac, to su to okolna sela, ovaj, što bi rekli se izbacimo iz grada, a kad bi mogao ja da biram ono kao neko idealno mesto uh, neka Francuska ili, ili Španija? S obzirom da sam se ja već preselio i znam koja je cijena ovaj, seljenja, ne bi ponovo sebi ovaj, zadavao takav šok, jer ipak ostavljaš porodicu, prijatelje, prave stare prijatelje, naravno da stičeš nove, ali ne može se nadomestiti 20-30 godina prijateljstva sa, sa novim prijateljstvom. Tako da, ovaj, eventualno bi se vratio u jednom momentu tamo, tamo odakle sam došao, ali za sad novi sad i ništa više. Pa kod mene tu nema mnogo izbore, pošto sam već živao 11 godina u Francuskoj, a onda ako bi se sjelio, sjelio bi se nazak od Francuza. Večera se bavimo konfliktom između testera i programera koji je karakterističan za skoro sve kompanije u IT sektoru. Sa nama je Nemanja Đoković, jedan od veterana i aktivnih učesnika u ovom ratu koji će pokušati da nam objasni o čemu je reč i ko je prvi počeo. Nemanja, dobrodošao u 30 minuta developmenta. Hvala. Nemanja, reč tester. Do pre 10-15 godina uopšte nije postojala na našem tržištu. Šta se umeđu vremeno desilo? Kako smo dobili testere? Odakle testeri uopšte? A, pa da počnemo ovako. Pre tih de, nekih 10-15 godina naše tržište je bilo dosta manje nego što je danas. A, rastom tržišta došlo i do diversifikacije poslova unutar same IT industrije i da kažem jedna od a, novih pozicija koje se pojavila na tržištu, odnosno potreba za tom pozicijom, jeste i QA inženjer ili software tester, kako ga danas nazivamo. U suštini, pojmovi vezani za samo testiranje softvera nisu novi pojmovi. Neki izvori kažu da je još, ne znam, krajem 19. i početkom 20. veka Thomas Edison prvi koristio izraz bug, koji je označavao, da kažem, greške u greške u mehaničkim a, kompjuterima koji su se tada koristili i ime bug je dobio baš po tome što su u mehaničkim kompjuterima često bube upadale i, i onemogućavale rad Aha. samog kompjutera Aha. i samim tim je reč bug, da kažem, i krunisana kao nešto, a, kao, kao pojam koji, koji će se kasnije koristiti. A, samom pojavom a, elektroskih računara 50-ih i 60-ih godina i prvih softvera Uh, dolaze i prvi radovi na, na te, prvi naučni radovi na temu testiranja softvera i principa po kojima treba testirati softvere. Tako da nika uh, ništa od pojmova vezano za stvari i principe za, za samo testiranje softvera nisu novi pojmovi, ali je u poslednje vreme diverzifikacijom tržišta kompanije su uvidele da imaju ne, neke kompanije su uvidele da imaju veće financijske gubitke zbog nekih bagova unutar softvera i tako dalje i uvidjeli su potrebu za tom pozicijom i samim tim se pojavila, da kažem, omasovljeno na tržištu. Dobili smo testere. Tako je. A šta je to? Koje su kvalifikacije potrebne da bi neko bio tester? Da li je to ono loš programer, dobar tester? I da li je to uopšte put, redovan put? Prvo programer pa onda tester ili kako to sad ide? A, tu se ne bih sad složio. Ranije kad smo pričali, jedna, jedna ista osoba obavljala oba, oba posla, odnosno pisala je kod i testirala isti kod, odnosno testirala taj software. Kasnije diversifikacijom je odvojena jedna pozicija od druge i 
Dosta su, u današnjem svetu su te dve pozicije dosta različite. Samim tim i, da kažemo, tek stek, odnosno tehnička znanja koje su potrebne za poziciju, variraju od kompanije do kompanije. Istina je da se danas neki kažu da je QA, odnosno Quality Assurance, najlakši način ući u IT svet, što do nekle jeste tačno i, recimo, možete se zaposliti sa veoma ograničenim tehničkim znanjima kao manuelni tester, ali u drugu ruku pozicija je jedna od odgovornijima u kompaniji, jer vi kao Quality Assurance QA tester ili kako god da nazovete tu poziciju, dajete amin i snosite tu odgovornost da neki kod ide na produkciju. Samim tim snosite odgovornost ukoliko neki bagovi odu live i dođu do naših korisnika. Tako da, iako deluje da je jednostavna pozicija, ona nosi veliku dozu odgovornosti. Pored toga, imate neke specifične industrije gde bukvalno QA inženjeri moraju da imaju čak i veća tehnička znanja od samih programera. Primeri su vam avio industrija ili naučna razvoja industrija. Skoro sam pročitao neki podatak da se 1996. godine američka vlada je izgubila 8 milijardi dolara na samo jednom lansiranju neke rakete jer je bio problem sa, odnosno bug u softveru koji nije uhvaćen na vreme i raketa je pri lansiranju propala i sami tijecu. Da bi neko našao bug u softveru za lansiranje rakete mora da bude baš tehnički potkovan. Tako je. Ok, Nemanja, otkri mi onda, ako su testeri toliko važni i ako imaju toliko odgovoran posao, zašto ih onda programeri kunu i proklinju? Pa, Dobro, ne bih baš rekao da nas kunu i proklinju. To je više, da kažem, uslovni sukob, jer i programeri i testeri imaju zajednički cilj, a to je da isporuče funkcionalan i kvalitetan software. Da, to se te, ja se malo šta je priroda tog sukoba. Ali ako treba da kažemo sukob, gde dolazi sukob, sukob dolazi u metodologijama najviše, jer, da kažem, mi kao testeri smo više onako pesimistični po principu da li taj kod zapravo radi ili ne, dok su oni više optimistični da ono što isporučuju će zapravo raditi i tu možda dolazi do tog nekog mini konflikta da nazovemo tako ali tu je opet da kažem konflikt u metodologiji gde se mi više koncentrišemo da nađemo šta to može da ne radi šta to može da bude loše, dok je njihov da kažem princip odnosno njihov cilj je da isporuče da to radi kako treba i onda Tu dolazi možda do malo konflikte. Druga stvar je da programeri su obično ljudi sa više tehničkih znanja kako neki problem rešiti i kako nešto isprogramirati, dok mi kao QA inženjeri smo opet osobe koje najbolje poznaju sistem i sve to i na cijel problem, odnosno na sve te feature i sve te kodove gledamo sistemski i kako će njegov novi kod ili novi feature uticati na cijel sistem u cijelini i šta može da pokvari, odnosno na šta sve može da utiče i koje sve izmene trebaju da se tu isprate. Gde još ja vidim da se konflikti češće dešavaju, po mom iskustvu, jeste gde su timovi geografski distribuirani, odnosno nije ceo tim na istom geografskom mestu ili istoj vremenskoj zoni. I to je obično slučaj sa većim korporacijama i u tijelu, U tim slučajevima komunikacija je mnogo više formalizovana. Ona se vrši preko mailova, otvaranja tiketa, odobravanja tiketa, pa onda programer dok popravi tiket, pa vraća povratnu informaciju, šta god. Dok kada je tim, da kažem, lokacijski, odnosno bar u vremenskoj zoni istoj, komunikacija je mnogo neposrednija i ti problemi i konflikti se mogu izbeći jednostavnom porukom na Slacku ili bilo kom drugom softwaru za komunikaciju ili jednostavnim pozivom i diskusijom o zadatom problemu. Dobro, šta misliš kako može se zapravo pozitivno upravljati ovim sukobom i ima li naznaka za kraj ovog konflikta? Pa, mislim da ima. Ima nekoliko stvari koje mogu da predupredite sukobe, a to je da kažem dobra organizacija unutar tima, raspodela uloga unutar tima, raspodela odgovornosti unutar tima i baš ova komunikacija koju sam malo pre naveo. Ukoliko i dođe do konflikta, it's not a bug, it's a feature između QA testera i software inženjera, treba da postoji osoba unutar tima koja će biti, da kažem, poznacima navoda sudija i doneti odluku na jednu ili na drugu stranu 
i reći ko je, da kažem, u pravu koliko je već do takozvanog konflikta došlo, to je obično, ne znam, team owner, product owner, odnosno product manager. I ono što sam posljednje rekao je da je jako bitna dobra komunikacija unutar tima i da se često, da kažem, neposrednim razgovorom i komunikacijom dolazi do zajedničkog rješenja koje je, da kažemo, interes, odnosno u cilju isporučivanja kvalitetnog softvera sa obe strane. Nemanja, veliko ti hvala na odgovorima i na tome što si podelio svoje iskustvo sa nama. A mi idemo do Novog Sada da čujemo šta naš gost iz Novog Sada ima da kaže o ovom više decenijskom problemu. Ok, ajde da gledamo ovako. Ti si završio master. Ti si master, ti si doktorirao, ti si nešto. I sad dođe ti nekog koji je sa nekim kursom, koji sam ja bio u toj godini, bilo prva godina mog testiranja, prva godina testiranja i dođem ti ja nekog koji je srednja škola ili ne znam šta, poslije godinu dana sa kursom i počnem tebi tvoj rad nešto da osporavam. I tu se odmah po meni, normalno reakcija ljudi je da šta on meni priča kad on nema pojma. I samim tim se mi zablokira moment, zablokira da on ne kluša šta sam njemu rekao, nego šta on meni tu. Ja sam to istestirao, to radi. Kako je sad to nema? Tako da, ja mislim da je to samo srpski ego ili možda to ima i drugim državama, naravno svugde ima ega, ali kod nas je to nekako izraženije. Znači, može vrlo često se desi da te odbace, da ispadaš, a to što si ispod u nekom tom hjerarhiji, si mnogo ispod i sad ti ne smeš mnogo da pričaš. Pa prvo ja nemam pojem, pošto radim kao freelancer, ne znam da je došlo do konflikta između testera i programera, jer sam sebe testiram ili možda klijent prijavi bug. Zašto ima konflikt između testera i programera? Pa kao backend developer, u suštini konflikt ima zašto nikad ne primim bugove, ne znam što oni otvaraju te tikete, uopšte mi nikad nije bilo jasno. Tako da definitivno mislim da su oni krivi. Bez obzira na koje ste strani, da li ste programer ili ste tester, ovaj drugi vam je preko potreban da zaradite za hleb nasušnje. Pod uslovom da u narednom periodu uopšte i bude posla i plata s obzirom na sva dešavanja i pesimistične najave. A ako bude posla, bit će potreban i refaktoring. I testeri će nam svakako biti potrebni da provere da nam aplikacija ne regresira. Jer ko u današnje vreme piše testove za frontend? Hvala što ste nas gledali, vidimo se u sledećoj epizodi 30 minuta developmenta.